Hello po, Steffi here and welcome to my channel. Ang ating tarot card reading naman ngayon ay para pa rin po sa inyong request na tambalang Kathniel or nila Catherine, Bernardo and Daniel Padilla. Okay, so sa right, para kay um, Catherine. Left, para kay Daniel. Okay, so ito pa yung cards ni Catherine. Dagdagan lang natin ng shuffle, okay? Yan, tibali at pre-shuffled na po ang mga ito. Ulitin ko lang. Um, para po sa tambal ang Kathniel. Or nila Catherine and Daniel. Okay, so ito naman po yung cards ni Daniel. Tagan lang natin ng shuffle. Okay, so ready? Yan. First cards. Mm -hmm. The Hierophant and Four of Coins. Okay. So, Hierophant ni um, Catherine Bernardo. Maring yan ang bagong contract na pinipirmahan. Maring ding yan ay isang pari or mentor na kanyang um, or advisor na kanyang role model. Hinihingan ng suggestions or mga payo. Or maring ding yan ang card ng kasal or mara ding nag-aaral ulit um, or um, nagdadagdag ng units or yan ang higher education or higher learning mara okay, four of coins naman ni um, Daniel maring nagtitipid ng kanyang kaperahan para sa security ng kanyang pamilya or para din sa future okay, or maring yan ang kanyang um, paghihigpit muna sa kanyang um, puso or paghihigpit sa kanyang decision at kung um, um, meron mang pagdidesisyon sa marriage na ito ay ayan, holding back muna siya or nagtitipid or nag um, ano bang tawag dun nagdadahan-dahan muna alright Hmm. or maring nagtitipid siya ng kaperahan para sa kasal okay, next or nagsisave ng money the high priestess and the sun okay, high priestess ni um, Catherine o yan ang kanyang malakas na pakiramdam o yan ang kanyang intuition nakikiramdam sa mga tao na nakapaligid sa kanya at yan ang kanyang sandata ngayon. Okay. Mara niyang uh, i-take advantage ang malakas na intuition na yan. Otherwise, yan ang kanyang mga sikreto or mga misteryo sa buhay. Okay. Or mara niyang sikreto ang, yan, ang usapang kasal na yan. Mara. Or sikreto ang kontrata siguro na pinipirmahan. Mara ganun. The sun naman ni Daniel, o di ba? Yan ang kanyang wish card, yes card, positive card, um, happiness, bliss, contentment. Yan din ang kanyang abundance card, o di ba? So, si, si the sun <laughs> ang nagbibigay liwanag sa lahat. Ano man yung kanyang, um, yan, hinihigpitan dyan, ay luluwagan ni the sun. Alright, next. Okay, Ace of Wands and Two of Swords. Oh, Ace of Wands ni um, um, Catherine, yan ang mga bagong paparating, marading new project, or yan ang kanyang urge mismo para gumawa ng sarili niyang project or sariling business, or yan yung kanyang inspirasyon or inspirado siya kay Daniel sa kanyang trabaho or sa kanyang mga ginagawa. Two of swords ni Daniel, yan. Maring weighing options or namimili sa kanyang maraming options. Mare ding dalawa lang. At ang dalawang ito ay ang kanyang dilemma. Dahil parehong mabigat, parehong mahalaga, kailangang isa lang ang mapili niya. So, nandyan naman si The Sun. So, tutulungan siya para magkaroon ng kanyang final decision. Okay, next. 
Knight of Wands and Nine of Wands o oh, parang Wands parehong passionate sa isa't isa okay Knight of Wands ni um, Catherine um, yan ang kanyang pagiging free spirited pagiging very creative artistic and confident sa kanyang trabaho or sa kanyang ginagawa sa kanyang passion Nine of Wands naman ni Daniel, oh yan. Siguro kailangan niyang maging on guard, maging defensive para dito sa kanyang uh, decision para eventually ay magkaroon siya ng right <coughs> na decision. Okay, or maring on guard siya para kay Catherine or very protective para kay Catherine or protective para sa sarili or sa kanyang family, maintaining boundaries ganun. Okay? So, next. So, the moon and ace of swords. Oh, ace of swords. Ace na naman para kay Catherine. O, oh, yan ang mga bago. Maring bagong idea yan. Maring sa kanya mismo. Galing yung bagong idea. Maring ding worst case scenario ay surgery yan. Maring sa family or sa relatives or maring ding bagong conflict yan. Maring bagong conflict siguro nila ni Daniel. Mare. Or yan ang kanyang uh, mental clarity. Okay? Clarity of mind. Or maring yan ang kanyang uh, decision. Mm, the moon naman ni Daniel. O oh, yan yan ang mga sekreto or misteryo sa buhay niya or maring uh, very emotional siya ngayon, sensitive nagsisenti-senti umiiyak, nostalgic o diba, merong nakaka-trigger siguro para maging sentimental siya and emotional or maring kagaya ng kanyang first card ay nagdadahan-dahan sa kanyang mga galaw, sa kanyang mga decisions. Mara din yan ang mga unseen problems sa kanilang dalawa ni Catherine. Or, mara din yan ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Alright, so, next. Two of Wands and uh, Nine of Coins. Oh, two of Wands. Pareho silang nag-juggle. Parehong uh, may dilemma. Parehong may two choices. Or maraming choices. Ganun din kay Daniel. Yan. So, kailangan mamili dun sa dalawang mahalaga. Dalawang uh, mabigat. Kailangan isa lang ang piliin. At mukhang si Catherine ay nakapili na ito. Yan. Hmm, di ba? Mukhang yan ang kanyang pinili. Okay, nine of coins ni Daniel. Yan ang luxurious life. Or solo pleasures in life. Or money news para sa kanya. O, oh, yan din ang kanyang pagiging very independent. At ina-enjoy ang sariling kita, ang sariling kaperahan. At kayang-kayang abutin ano man yung kanyang gustong makamit. Or marating sa buhay. Okay. So, next cards. Para sa tambalang cut nail. Oh, Knight of Pentacles and Justice. Wow, ganda. Knight of Pentacles ni Catherine. O, oh, yan ang kanyang hard work. O, ang pagiging matyaga sa kanyang trabaho. At very reliable din siya na tao. So, pwedeng utangan. <laughs> pwedeng hiraman. Basta maasahan siya. Okay? Or maring yan, kanyang night ay si Daniel. Na kanyang maasahan at very reliable para sa kanya si Daniel. Okay? Justice card ni Daniel. Yan naman ang katotohanan na lalabas daw. O, di ba? At kung meron mang court cases, disputes, conflicts, ay sabi ni Justice Card, mananalo or mangingibabaw si Daniel. Okay. 
o ano pa. Maren si Justice Card din yung kanyang final decision dito sa kanyang um, choices na pinagpipilian. So, tabla sila. Parehong um, merong dilemma na mimili sa kanilang choices at pareho ding tabla na meron na silang final decision para dun sa choices na iyon. Okay? So, next cards. Uh, seven of Pentacles and Nine of Swords. So, Seven of Pentacles ni Catherine. Mukhang merong hinihintay. Ayan. At nakapag-invest siguro. Matagal na. May in-invest na pagod. Hirap. Pawis. Mare ding luha. Dugo. O, oh, di ba? <laughs> okay. So, ano man yung kanyang investment. Ngayon naman ay hinihintay niya yung ani nito or yung harvest or yung balik or yung income kung kaperahan man iyon okay mm, nine of swords ni Danielle yan ang kanyang anxiety or depression or masyadong nagaalala siguro maraming iniisip maraming ding nababangungot or hindi makatulog hindi makatulog dahil maraming merong namimiss na tao maraming hindi makatulog dahil namimiss niya lang si Catherine. Okay? So, last cards na po para sa tambalang Kathniel. Wow! Two of Cups and Ten of Wands. Oh, two of Cups ni Catherine. Mm. Romantic love, partnership, proposal, marriage. Oh. Okay? So, maring yan ang kanyang hinihintay. Oh, di ba? dun sa sinundang card, meron siyang hinihintay dyan. So, maring ito yung kanyang hinihintay, ang proposal or ang marriage. Ten of Wands naman ni Danielle. Yan ang kanyang pagod. <laughs> or, tire or exhaustion. Maraming ding stress nga. Okay. Siguro sa dami ng responsibility, sa dami ng ginagawa, or sa dami ng trabaho. Ayan. Kaya naman magkasunod sila. Merong anxiety meron pang stress, kawawa naman kailangan niya din sigurong mag-relax, mag-unwind mag-retreat para makapag-recover <laughs> okay, o yan, saan kaya siya na-stress naman so, merong something na na-stress siya pero hindi balay dahil meron dyan si the sun na papawi sa kanyang pagod sa kanyang stress okay so, yun po yung tarot card reading ng Tambalang Kathniel. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod natin ang tarot card reading. Shout out to my best ever family. Love and love to all. Bye for now.